2018 में क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रॉम इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 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 राइट राइट होती क्या है अगर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊं Uh, it's a very important topic because uh, 2018 में there was a question from intellectual property right and if you uh, if you if you uh, understand this particular uh, topic this is uh, actually very important because its ambit is quite wide and uh, many things come under this particular topic we will discuss different components of that IPR uh, is intellectual property right अब देखो term आया intellectual what is intellectual that is related to my mind that is something which is my related to my thinking or something which I can uh, create because of my intellectual level knowledge property jo maine property banayi right my right on that to jo maine property create ki mera uske upar right hai abhi tum samjho jo bhi tumhara property hai ghar mein tumhara ek ghar hai tumhari land hai tumhara car hai that is called physical property और वो प्रॉपर्टी आप प्रोटेक्ट करते हैं नो बडी कैन टेक टेक दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू बिकॉज तुमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है यू हैव द बाउंड्री एंड यू हैव द लैंड आपने सारा उसको प्रोटेक्ट करके रखा है बट देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज समथिंग जिसको तुमने प्रोटेक्ट लैंड uh, में इस तरीके से बंद करके नहीं रखा दैट इज दैट इज बेसिकली इन द माइंड आपने कुछ क्रिएट कर दिया अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट right, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है बिकॉज इंटेलेक्चुअली जो भी तुम प्रोड्यूस करते हो जैसे मैंने व्हाट्सएप बना दिया गूगल बना दिया मैंने कोई सॉफ्टवेयर uh, बना दिया मैंने कोई बुक लिख दी तो जो बुक मैंने लिखी उसको देख के तो दूसरा आदमी भी सेम प्रोड्यूस कर लेगा जो तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी कार है क्या कोई दूसरा आदमी तुम्हारी कार देख के वैसी कार प्रोड्यूस कर लेगा नहीं लेकिन तुम्हारा जो तो बुक है जो तुमने लिखा उसके तो जितने मर्जी जेरोक्स करके मैं मार्केट में बेच दू तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ना उसका कॉपी करना आसान है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको कॉपी करना आसान नहीं है इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने आईपीआर बना रखे हैं राइट्स हैं हमारे अगर वो राइट्स पे कोई हेम्पर करता है तो हम उसको लीगली प्रस्यू कर सकते हैं एंड वी कैन प्रोटेक्ट अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये अच्छी चीज है बिकॉज अगर ऐसा ना हो तो आई विल नॉट बी मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू इंटेलेक्चुअली आई नीड टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू और अगर मेरे को डर हो कि जो मैंने प्रोड्यूस किया अगला आदमी भी उसी को प्रोड्यूस करेगा तो मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा आई विल नॉट इवन क्रिएट समथिंग न्यू इसलिए आईपीआर इज गुड थिंग नाउ लेट्स डिस्कस दीज आर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दीज आर द लीगल राइट या कॉमर्शियल राइट ये चीज हमेशा याद रखना यह तुम्हारा लीगल राइट right होता है लॉ बना होता है उसके अगेंस्ट तो अगर किसी ने तुम्हारा आईपीआर को वायलेट किया तो लीगली तुम उसको सू कर सकते हो सो यू कैन बेसिकली एक्वायर योर राइट फ्रॉम दैट कॉमर्शियल बिकॉज इसके साथ मोनिटरी बेनिफिट इज एसोसिएटेड जो भी तुमने चीज बनाया उसको तुम बेचोगे और उससे तुम्हें पैसा मिलेगा तो कॉमर्शियल एंड लीगल राइट होते हैं तुम्हारे ये तुम्हारा जो क्रिएशन है इन्वेंशन है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी से उसकी प्रोटेक्शन करता है मैंने आपको बताया कि इसकी प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरा आदमी इसको ले सकता है उठा सकता है सो इट्स प्रोटेक्शन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन आई अब ये कुछ नाम याद रख लेने हैं आपने ये सबसे कॉमन आई पी पेटेंट कॉपी ट्रेडमार्क जोग्राफिकल इंडिकेटर्स दीज आर सम ऑफ वेरी कॉमन बेसिकली आई तो कुछ नाम याद रखने और हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है पेटेंट मशीन का कर दिया कॉपी बुक की कर दी ट्रेडमार्क मैंने जो ट्रेड अपना स्टार्ट किया आईएसआई मार्क लगा दिया कुछ मार्क लगा दिया ब्रांडिंग हो गया मेरा जोग्राफिकल इंडिकेटर्स कि जैसे बासमती है दार्जिलिंग चाय है जो चीज किसी जगह पे मिलती है स्विस वॉच है स्विट्जरलैंड की वॉच है जोग्राफिकल उस जगह का स्पेशलिटी तो दैट इज वट आई कैन पेटेंट नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है अगर मैं उसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो इनटेंजिबल वेल्थ ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट इनटेंजिबल समथिंग विच यू कैन नॉट टच टेंजिबल नहीं है वो तुम फील नहीं कर सकते जैसे बोलो मैं मार्कर है ये जब मेरे पास ये बोर्ड बोर्ड है ये मेरे पास उसका मार्कर उसको लिखने वाला है तो आई कैन फील इट आई कैन टच इट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी व्हाट्सएप है ये कोड है सॉफ्टवेयर है यू कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर हाउ कैन यू डू दैट तो जो चीज तुम टच नहीं कर सकते जो बेसिकली म्यूजिक है लिखा हुआ है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी लेकिन हमारे दिमाग से निकला हुआ Now, इसमें आर्टिस्टिक वर्क आता है म्यूजिक आता है लिटरेचर आता है मैंने जो लिखा मैंने जो गाया कंपोज किया वो सब सब चीज आता है मूवीज आती हैं डिस्कवरीज इन्वेंशन वर्ड्स जो मैंने बोले आपने देखो होगा कलाम साहब ने कोई फ्रेज बोली या किसी और ने कोई फ्रेज बोली हम अपना नाम लगा के उसको नहीं बेच सकते कि जो स्वामी विवेकानंदा ने बोला वो मैं उसको अपना नाम लगा दू हम ऐसा नहीं कर सकते तो जो किसी ने नाम क्वाइन किया अगर बहुत अच्छी फ्रेज बोल दी तो उसको पेटेंट करवा सकता है उसको वो बेसिकली कॉपी करवा सकता है फ्रेज है सिंबल है डिजाइन है मर्सडीज बेंच का तुम जानते हो 
सिंबल है अब वो वो सिंबल हर कोई नहीं लगा सकता उन्होंने उसको ट्रेडमार्क करवा रखा है तो दिस ऑल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ब्रॉडली दो कैटेगरी में मैं इसको तोड़ सकता हूं एक इंडस्ट्रियल और दूसरा कॉपी इंडस्ट्रियल में वो चीज आता है जो तुम मशीन से रिलेटेड है पेटेंट करवाना है तुम्हें उसको ट्रेडमार्क करना है इंडस्ट्री में जो भी चीज बनी तुम उसका पेटेंट करवाते हो तुम उसका ट्रेडमार्क करते हो वो इंडस्ट्रियल डिजाइन उसका बनाते हो और जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स उसके लिए तुम बना देते हो तो बेसिकली इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये चीजें आपकी डील करती हैं समथिंग लाइक दैट और कॉपी में ये सब चीज आता है क्या आता है कॉपीराइट किसका करना है जो मैंने कोई चीज बुक लिखी कॉपीराइट कर दो पब्लिकेशन किया कॉपीराइट कर दो नॉवल पोइम प्ले फिल्म म्यूजिक ड्राइंग पे, पेंटिंग स्कल्पचर मैंने बना दिया आर्किटेक्चरल डिजाइन कर दिया आ, मेरे को नहीं लगता है आपको यहां से कोई डिफरेंस से क्वेश्चन पूछेगा लेकिन यू शुड नो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ये टर्म्स हमें पता होने चाहिए है क्या और कॉमन नाम इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है सी वट इज मोर पॉइंट अबाउट आई पी आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिस इज मैं लीगली दिस इज मैं अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सेवन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये आर्टिकल ट्वेंटी सेवन कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नहीं है दिस इज एक्चुअली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट तो समवेयर इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट ओनली उसके ट्वेंटी सेवन आर्टिकल के अंदर ये मैंशन है तो दैट क्वेश्चन कैन समटाइम बी आस्ट फर्स्ट टाइम आई पी आर की नीड कहाँ फील हुई तो ऐसा कौन सा इंटरनेशनल मीटिंग हुआ या ऐसा कोई इंटरनेशनल समिट हुआ कन्वेंशन हुआ जहां पर यह बोला गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है उससे पहले नहीं होता था लोग अपना डाटा वगैरह कि, किसी को मिस यूज नहीं करता था लोग किसी की इंफॉर्मेशन सो इट वॉज याद रखना है आपने पेरिस एंड बर्न ये दो प्लेस हैं जहां पे कन्वेंशन हुई थी पेरिस में कन्वेंशन हुआ प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883 एटी थ्री एंड बर्न वाला कन्वेंशन हुआ था एटीन एटी सिक्स तो फर्स्ट टाइम आईपीआर की जो नीड फील हुई थी वो इन दोनों के अंदर आईपीआर की नीड फील हुई थी एंड ये दोनों ही ट्रीटीज को किसने बेसिकली एडमिनिस्टर किया था वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू आई पीओ सो डब्ल्यू आई पीओ का हेडक्वार्टर जो है जनेवा स्विटरलैंड के अंदर है दैट इज इंफॉर्मेशन विच वी शुड नो कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को देखती है सारे के सारे इंटरनेशनल लेवल पे दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है दैट इज व्हाट यू शुड नो एंड व्हाट इज द मेन पर्पस और फिलोसफी ऑफ डब्ल्यू आईपीओ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इट इज टू प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी फॉर सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ऑल नेशन तो बेसिकली डब्ल्यू uh, का होलिस्टिक एम है ये यूनाइटेड नेशन का ही बेसिकली एक बॉडी है और इसका पर्पस कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं है ऐसा नहीं कि किसी इंडस्ट्री को ग्रोथ हो जाए या कमर्शियल विंग को ग्रोथ हो जाए इसका होलिस्टिक पर्पस है कंट्रीज को बेनिफिट हो किस डोमेन में सोशल इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो सोशली इकोनॉमिकली कल्चरली हर कंट्री की डेवलपमेंट होगी क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं व्हाट्सएप का गूगल का गूगल ने कितना बेनिफिट किया है यू कैन सर्च दट इज सर्च इंजन यू कैन नॉट इमेजन लाइफ टूडे विदाउट गूगल और व्हाट्सएप यू आर सो Now, अगर ये लोग बनाते नहीं तो क्या इतना कनेक्टेड होते और लोग उन्होंने बनाया क्यों क्योंकि उनको पता था हम इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं एंड कैसे उनको लगा इनकम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि कोई और इसका कॉपी नहीं कर सकता सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने से इन चीजों को बेनिफिट होता है दैट इज द मीनिंग ऑफ इट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे एक डे भी होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं सो सर्टन डेज इन द ईयर आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो उसी में एक डे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं तो इस सारे के सारे डोमेन में वट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू है एक के ये कौन से आर्टिकल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के कौन से आर्टिकल में मैंशन है नंबर टू ये पहली बार हमारा क्रिएट कब हुआ था पेरिस एंड बर्न के अंदर क्रिएट हुआ था दूसरा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज का बेसिकली uh, जो बॉडी है ओवरऑल बॉडी जो इसको देखती है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं दीज आर सम इंफॉर्मेशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस सो प्लीज नोट इट डाउन ओके नो लेट सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाई आईपीआर वट इज द मेन रीजन वाई वी शुड है एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा आईपीआर का पर्पज नहीं है देखो इंडिविजुअल मस्ट हैव इंसेंटिव एंड मोटिवेशन मैं कोई भी चीज कर रहा हूं तो मेरे को इंसेंटिव क्या है मोटिवेशन क्या है वाई शुड आई क्रिएट समथिंग न्यू मैं नॉवल क्यों लिखूं नॉवल मैं लिखता हूं मैं लोगों को वैसे बता सकता हूं नॉवल क्यों लिखूं या मैं मूवी बना रहा
Now, this incentive will further stimulate innovation and contribute to the growth of technology. So, what is it? If this incentive will be, I will have motivation. I am an inventor or a creator. I have to make something. So, if there is motivation that I am making it, then I will make it further. I will make it further. Technology will advance. Thomas Alva Edison's name you have heard. He has made whatever he has made. 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 He has made whatever he has बहुत बड़े इन्वेंटर थे वो इन्वेंटर थे और उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया उससे पेटेंटिंग करके सो so, जो भी मैं नई चीज बना रहा हूं मैं उसको पेटेंट करूंगा मैं इंटेलेक्चुअली उसको अपना मेरी प्रॉपर्टी बन जाएगी मेरे को बेनिफिट होगा इसलिए मैं काम करूंगा और इवेंचुअली टेक्नोलॉजी एडवांस होगा इनटेंजिबल uh, प्रॉपर्टी के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये कॉपी की जा सकती है मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी दो टाइप की फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल जो फिजिकल प्रॉपर्टी उसको कॉपी नहीं कर सकते लेकिन इंटेलेक्चुअल तो कॉपी हो सकती है तो मेरे को उसका कॉपी होने से उसको स्टॉप करना है उसको प्रोटेक्ट करना है इसलिए मेरे को आईपीआर करना जरूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जरूरी है सो दैट ये कॉपी ना हो सके दैट इज द मीनिंग ऑफ इट Now, IPR should also protect the intellectual property of the individual. As I told you, intellectual wealth is the individual. Ka. Kisi bhi aadmi ka ye ek wealth ban jati hai, and I must protect this wealth because wo uska apna ek created cheez hai. It is important for overall growth of the society. Agar puche ki IPR se hota kya hai, to isse overall hi society ki growth hoti hai. Kyunki individual agar effort kar raha hai, nayi cheez bana raha hai, to society ke liye achhi cheez hai. Maine aapko example diya Google vagara ka. So that is good for the society. Social, cultural, economic, sare benefit hote hain. So को, so, IPR का वो एक बेनिफिट है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है इससे इकोनॉमी की ग्रोथ भी होती है एंड ये एक पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करता है इट सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो सो ये सारे बेनिफिट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं IPR के फॉर विच वी शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग ओके नो वट इज पेटेंट लेट मी एक्सप्लेन वट इज मीनिंग ऑफ पेटेंट पेटेंट होता है अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है कोई प्रोडक्ट बनाया है कोई सर्विस बनाई है तो उस इन्वेंशन प्रोडक्ट या सर्विस को आप बेसिकली प्रोटेक्ट कर लेते हैं वो आपको पेटेंट मिल जाता है और अगर आपने सपोज कोई ऐसी चीज बनाई है जो नया टेक्निकल सोल्यूशन दे रहा है एक नई मशीन बनाई है विच इज प्रोवाइडिंग द न्यू टेक्निकल सोल्यूशन टू समथिंग तो आप उसको पेटेंट करवा लेते हो और जो पेटेंट ओनर होता है उसको राइट right मिलता है और वो नॉर्मली बीस साल तक कोई भी आदमी वैसी मशीन नहीं बना सकता लेट से मैंने एक नया टाइप का फ्रिज बना दिया नई टेक्नोलॉजी पर फ्रिज बना दिया नया सोल्यूशन होना चाहिए और वो पहले किसी ने बनाया नहीं है तो मैं अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा सकता हूँ कुछ साल के लिए वो आपकी टेक्नोलॉजी पेटेंट हो जाती है और आप अगर कोई उसको वॉयलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं बिकॉज दिस इज बेसिकली योर लीगल राइट एज टोल्ड यू दिस आर लीगल एंड कमर्शियल राइट यू कैन गो टू द कोर्ट एंड दैट विल बी प्रोटेक्टेड तो नई मशीन बनाने पे आपको ये मिलता है पेटेंट uh, मिलता है ट्रेडमार्क क्या होता है बेसिकली एक मार्क है साइन है सिंबल है ट्रेडमार्क का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने कोई सर्विस या गुड्स बनाया कोई प्रोडक्ट आपने बनाया जैसे आपने सपोज टी का बैग बनाया या मैगी uh, है मैगी का एक ट्रेडमार्क होगा उसके ऊपर आपका एक, सिम, uh, एक सिंबल सा बना होगा तो वो जो मार्क प्रोडक्ट के ऊपर लगाते हो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दिस फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट और भी होंगे आपका प्रोडक्ट बाकी से कैसे डिफरेंट है उसके लिए आपने एक ट्रेडमार्क बनाया और यह ट्रेडमार्क मार्क से आपकी ब्रांडिंग होता है और कस्टमर आपको बाकी सिमिलर प्रोडक्ट से डिफरेंस मानता है दिस इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेडमार्क तो ट्रेडमार्क एंड योर पेटेंट दीज आर द टू थिंग्स सिमिलर थिंग्स आर योर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड योर बेसिकली अदर टर्म्स लाइक योर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स आर सेम कॉपीराइट इज सेम दे आर सिमिलर टर्म्स आई डिस्कस दैट ऑल्सो फाइन